Si on en fait plusieurs, ça fait... Bon ben salut, je m'appelle Coche. Euh, pourquoi Coche Parce que c'est vrai que c'est mieux que Quiche. Hein, J'avais hésité, mais c'est quand même un petit peu plus convivial. Je viens de Lyon et ça fait euh, un bon petit moment que je fais ça. Et j'ai commencé, euh, j'ai commencé parce que mon grand frère faisait de la guitare électrique en fait dans la même chambre que moi. Et j'ai commencé à vouloir essayer de l'imiter en faisant. Ça a marché, ça lui a pas trop trop plu du coup. Il m'a mis deux trois petites tartes ambiance. Je me suis dit peut-être que je vais faire des trompettes. Ça a marché aussi, donc du coup j'ai continué dans cette voie et puis après j'ai rencontré pas mal de gens qui faisaient du rap un peu dans la rue euh, et puis je me suis mis à faire poum poum clac finalement pour les accompagner et puis de là en fait ça m'a donné vraiment envie d'aller beaucoup plus loin. Avec ce bruit, on va dire un mot et le mot c'est kiwi et ça fait ça. Alors, eh ben c'est vrai que quand tu quand tu fais ce quand es dans cette discipline, bon maintenant peut-être un peu moins, mais au début il y avait pas grand chose, on va dire. Donc c'est vraiment un truc que tu commences à faire tout seul et que tu creuses tout seul. Et puis après, je me suis aperçu qu'il y avait des, des des gens comme Razel, comme Kenny Mohamed. Donc c'est un petit peu des des des, des gens qui ont qui ont démocratisé le truc. C'est des Américains, puis c'est des gens qui étaient là au début. Il y a eu des groupes comme Doogie Fresh et tout. Donc après s'être mis un petit peu à cette discipline, je me suis aperçu qu'il y avait d'autres gens qui le faisaient. Et puis, donc du coup, ça a mis la barre plus haute. Et puis, au fur et à mesure euh, de rencontres avec les amis qui en font aussi, on, on, on se donne des tuyaux, puis on s'entraîne, on, on, on se booste. Après, j'ai été pris dans un... J'ai commencé à faire pas mal de, de scènes un petit peu tout seul, de démonstrations, de trucs. Et puis, j'ai été dans un groupe avec lequel donc il y a d'autres musiciens. Donc, j'étais obligé d'apprendre à jouer avec eux. Donc, j'ai été obligé de bosser, on va dire, comme un batteur avec un métronome pour vraiment être droit en place pour que les copains puissent jouer et puis que ce soit pas juste un, un truc personnel quoi en fait. Ok ça marche. Alors le terme déjà, le terme générique prince, euh, entier c'est human beatbox, donc si on traduit ça veut dire boîte à rythme humaine, donc en gros le truc c'est d'imiter des boîtes à rythme, mais ça s'arrête pas là parce que c'est vrai que la voix, euh, la voix elle est infinie, donc on peut imiter des trompettes, des guitares, des flûtes, des oiseaux, des scratchs, des, des, des sons qui n'existent pas, donc c'est vraiment du bruitage, de la musique, de la mélodie, du, du, du euh, voilà, c'est jamais fini en fait, c'est jamais fini. C'est apparu, on va dire, dans la mouvance hip-hop, au début des années 80 aux états unis exactement, un petit peu dans, dans ce que je disais juste avant, dans le sens où les gars faisaient beaucoup de rap, mais il n'y avait pas de musique dans la rue, donc les gars ont commencé à faire ça, donc on va dire que ça, ça a émergé dans la, dans la mouvance hip-hop, mais après, c est, c est, euh, je pense que les gens l'associent pas mal au hip-hop, parce que, bon, on reprend des instruments un peu hip-hop, mais c'est vrai qu'après, quand tu travailles ça comme une batterie ou comme un instrument, c'est vraiment ouvert à tout, donc tu vois, euh, on peut faire vivre oui, voilà, de, 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 de tout quoi. On peut vraiment construire des morceaux, euh, des morceaux complets avec du rythme, de la basse, de la mélodie, de, de, des scratchs, tout ce qu'on veut en fait.
les objectifs de ce stage, en fait, c'est ben, dans un premier temps de sensibiliser tout le public à cette discipline et justement de leur montrer qu'elle est accessible. Parce que c'est vrai que quand on voit quelqu'un faire comme ça, on peut avoir tendance à se dire mais qu'est-ce qu'il fait cet extraterrestre, d'où il sort et comment il fait ça, machin. C'est vrai que quand t'as bossé le truc et tout, c'est peut-être impressionnant. Mais par contre, tout le monde est capable de le faire et tout le monde, euh, vu qu'on est un petit peu tous différents, tout le monde est capable de sortir un son propre à lui. Donc c'est vraiment génial de partager ça. Comme là, dans l'atelier, c'est hyper euh, c'est intergénérationnel. quoi Donc du coup, il y a des jeunes, des moins jeunes et tout le monde a à apprendre de l'autre et tout le monde peut le faire. Donc vraiment, c'est un moyen de s'exprimer euh, hors pair, euh, qui casse tout toutes les barrières qui cassent toutes les différences et ça ça c'est enfin moi je trouve ça magnifique du coup et puis de travailler avec ça ça permet justement de, de, de bosser sur ce plan là ça permet de bosser la motricité de bosser l'élocution de bosser la confiance en soi donc c'est vraiment un truc hyper complet et comme je comme je l'ai dit en fait tout le monde vraiment peut le faire c'est pour ça que les stages ils sont ouverts à tout le monde et que c'est vraiment c'est vraiment hyper intéressant qu'il y ait ce genre d'événement Là, on sent qu'il vient de là. Et ça fait ça. Quand on le fait en aigu, ça fait, c'est le truc des voitures pour fermer la clé. Je suis sur, bien évidemment, sur Facebook. Donc on peut taper Coche, K-O-S-H, officiel. On va trouver des infos. En tapant sur le site de Blue Line, donc c'est les personnes chez qui je travaille qui servent à me trouver des, des concerts, à m'aider à évoluer. Donc Blue Line, B-L-U-E-L-I-N-E. -E. Il y a tous les agendas, en fait, de, de, des concerts d'où on peut me retrouver. Et bientôt dans le coin, j'espère. Ouais, après on peut répéter le D petit biscotte et ça ferait ça. Je suis inscrit dans ce stage parce que j'ai toujours voulu faire du beatbox, du beatbox et j'ai jamais réussi. En fait, c'est pas compliqué. Euh, je pense que l'animateur est, il est sympa. Je pense que je vais continuer après. Je suis prof de musique au collège. Ben, on m'a parlé de ce stage et on m'a dit que Coche était quelqu'un d'extraordinaire. Enfin, voilà, qu'il fallait vraiment aller faire du beatbox. Et, ben, comme je fais de la musique, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de découvrir d'autres façons d'utiliser sa voix déjà. Et puis aussi, pourquoi pas utiliser ça pour des élèves. Je trouve, ça, je trouve que ça peut ouvrir une autre façon d'utiliser. Enfin, pas... Ben, pas utiliser un instrument, quoi, mais vraiment utiliser son son euh, et travailler un peu euh, bah, avec son corps. Il faudra déjà s'entraîner avant euh, et après peut-être un jour euh, le reproduire en cours, euh, pourquoi pas, avec beaucoup plus de boulot d'abord. <rire> bah, en fait je ne connaissais absolument pas ce que c'était, donc j'étais vraiment très curieuse de savoir en quoi consistait le beach box, le beat box, pas beach box. Bah, en fait je, je découvre tous les, tous les moyens qu'on a qu'on n'utilise jamais en fait. Et bon, ça m'intéresse, mais c'est vraiment de la pure curiosité. Puis je trouve que le, enfin, c'est intéressant de travailler en groupe avec des enfants, des jeunes et tout. Enfin, moi, je trouve ça super. Mais bon, on apprend en même temps. Hein. C'est évident que je ne vais pas faire ça ce soir chez moi toute seule, ni demain. Euh, je ne pense pas le refaire, mais je, je trouve que c'est rigolo. Si j'avais été prof de musique, je pense que je l'aurais réutilisé après. Sûr. Enfin, j'aurais essayé. Bah, je me suis inscrite au stage parce que bah, j'avais envie de connaître ce que c'était. Bah, pendant ce stage, on a fait des bras avec notre bouche et je trouve ça que c'est bien. On fait la phrase et puis après, bah, il nous dit qu'on qu qu te fait tourner puis on le fait en même temps. C'était un freestyle pour...